আসসালামু আলাইকুম এবং অন্য ধর্মে বাইতে বাদে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে সহজভাবে মনে রাখা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করব শুরু হোক আপনার ইন্টার চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল তো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল জানার আগে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের উপাত্ত সম্পর্কিত একটি ক্লাস আই বাটনে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে দেখুন আমরা একসাথে দুইটা বলব আয়ত্তক্ষেত্র একটা আর একটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র কিভাবে মনে রাখি দেখুন আয়তক্ষেত্র হচ্ছে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান অঙ্কন ভালো না একটু বুঝে নিতে এইটা বাহু আর এইটা বাহু সমান এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান বিপরীত বাহুগুলো সমান প্রত্যেকটাই সমান আর বর্গক্ষেত্রের চারটা বাহুই সমান চারটা বাহুই সমান ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আমরা চতুর্ভুজকে ত্রিভুজ দিয়ে বুঝবো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে আমরা জানতাম যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা এইরকম ত্রিভুজ যদি আর একটা হয় তাহলে এটাও হবে খেয়াল করেন দেখুতা হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা এটার এটা এটার এটা দুইটা তো একই নাকি দুইটা আমি একসাথে করে দিলে অ্যাড করা অ্যাড করা মানে কি যোগ করা আমি দুইটাই তাহলে কি করবো যোগ করব আচ্ছা যোগ করি তো কি হয় ঠিক আছে তার নিচে আছে একটু নিচে আছে একটু লসাগু নিলাম টু টু চলে গেল তাহলে ভূমি গুণন উচ্চতা থাকলো আর এখানেও ভূমি গুণন উচ্চতা থাকলো ঠিক আছে তাহলে এরপরে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে টু আমি নিচে রাখলাম ভূমি গুণন ভূমি উচ্চতা ভূমি উচ্চতা এক্স আর এক্স যদি যোগ থাকে আমরা কি লিখতে পারি টু এক্স তাহলে এখানে ভূমি উচ্চতা ভূমি উচ্চতা তাহলে কি লিখতে পারি টু ভূমি গুণন উচ্চতা টু টু কাটা গেল ভূমি গুণন উচ্চতা আর এই আয়তক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এই ভূমি গুণন উচ্চতাকে যে কোনো একটাকে দুর্ঘ এবং যে কোনো একটাকে প্রস্থ বলা যায় এটাকেও দুর্ঘপ্রস্থ বা এটাকেও দুর্ঘপ্রস্থ বলা যায় এই জন্য দুইটার নামে পরিবর্তে আমরা দিয়ে দিলাম দুর্ঘ গুণন প্রস্থ এই দুইটা জিনিস একই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল পেলাম দুর্ঘ গুণন প্রস্থ যেটাই চতুর্ভুজের দুর্ঘ গুণন প্রস্থ সেটাই হচ্ছে ত্রিভুজের ভূমি গুণন উচ্চতা এবং সাথে হাফ কীভাবে গুণ হবে পেয়ে গেলাম চতুর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ ঠিক আছে তাহলে এখন আসুন আমরা তাহলে এটা কি করব এটা তাহলে দৈর্ঘ্য আর এটা যদি প্রস্থ হয় এবং এটা প্রস্থ হলে এটা প্রস্থ এটা দৈর্ঘ্য ঠিক আছে আর দুইটা এই বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান তার মানে আমরা তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি জানব এটা একটা ত্রিভুজ অর্ধেক ঠিক আছে এটা অর্ধেক এটা অর্ধেক ওই ঠিক ত্রিভুজ থেকে যেভাবে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করলাম তাহলে ঠিক তেমন এভাবে লিখতে পারি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ এই দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা আরেক নাম দিই এ এটাকে যদি আমরা দিই বি তাহলে সহজভাবে আমরা বলতে পারি কি যে এ ইন্টু বি কারণ এ বি কেন দিলাম এ বি এর যে কোনো মান হতে পারে যেই মেতে যেই মান বলবে দৈর্ঘ্যের মান প্রস্থের মান সেই মেতে সেইটাই মান হবে বর্গের ক্ষেত্রফল কি হবে তো দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য তো একই এই দৈর্ঘ্যের এখানে নাম কি ছিল প্রস্থ তাহলে প্রস্থ বা প্রস্থ দিলাম কিন্তু এখানে প্রস্থ না দিয়ে দৈর্ঘ্য দিলাম বা প্রস্থ দিলাম যে কোনো একটা দেওয়া যায় কারণ হচ্ছে যে কি কারণে কারণ এর চারটা বাহুই সমান তাহলে ক্ষেত্রফল কি লিখতে পারি দৈর্ঘ্য গুণন দৈর্ঘ্য 
তার মানে কি দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আবার আরেকভাবে বলতে পারি যদি এটা নাম দৈর্ঘ্য না দিয়ে বাহু দিই তাহলে কি হবে বাহুর উপর স্কোয়ার দৈর্ঘ্য বাদে এখন বাহু লিখলাম তারপর স্কোয়ার আবার যদি আরেকভাবে বলি যে এটা এ তার মানে এটাও এ এটাও এ এটাও এ তার মানে কি হবে তাহলে এর উপর স্কোয়ার আমরা আমাদের লজিকে যেভাবে বুঝি আমরা সেইভাবে করতেছি এখন বইয়ে কি ভাষায় কীভাবে দেওয়া আছে এইভাবে দেওয়া আছে বইয়ে এই দুইটা দেওয়া আছে বাহুর উপর স্কোয়ার এটার উপর স্কোয়ার তার মানে দুইটাই কিন্তু একই জিনিস পরিসীমা পরিসীমা এবং পরিধি সম্পর্কিত একটি ভিডিও আমাদের আই বাটনে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কোথায় পরিসীমা মানে হচ্ছে বাউন্ডারি মোট তর্কটা তাহলে এখান থেকে যুগ শুরু করি বি প্লাস এ প্লাস বি প্লাস এ তাহলে কি হবে টু এ আগে লিখিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী আর প্লাস টু বি সমান সমান হবে কি টু এ প্লাস বি আর এটাকে যদি দৈর্ঘ্যপ্রস্ত দিয়ে চিন্তা করি তাহলে কি হবে টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত বিটাই তো প্রস্ত ঠিক আছে যেভাবে বইয়ে দেওয়া আছে বইয়ে কিভাবে দেওয়া আছে এটাও সূত্র এখানে প্রত্যেকটাই সূত্র এটার ক্ষেত্রে পরিসীমা কি হবে দেখুন এ যোগ এ যোগ এ যোগ এ প্রত্যেকটা বাহুয়ে সমান 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 হচ্ছে ফোর এ বা ফোর ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য বা আরেকভাবে বলা যায় ফোর ইন্টু দৈর্ঘ্য ঠিক আছে কে কিভাবে বোঝেন সেটাই হচ্ছে মেন কথা না মেন কথা হচ্ছে আমাদের বেসিকে আমরা বুঝতে পারতেছি কি না পরিসীমা হচ্ছে বাউন্ডারিটা বাউন্ডারিটা যোগ করে দিলে ফোর ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য বা ফোরে গণিতের ভাষায় এটা হচ্ছে সূত্র অথবা এটা সূত্র ঠিক আছে বাকিগুলো বোঝার জন্য অথবা সাহায্য করবে আমাদের এরপরে দেখুন কর্ণ কর্ণ কিছুই না এটার কর্ণ এটাকে কর্ণ যদি আমি ডি ধরি ঠিক আছে এটারও কর্ণ যদি কি ধরি ডি ধরি আপনারা চিন্তা করুন তো কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা চতুর্ভুজের উপর ডিপেন্ড করব না আমরা বের করে হচ্ছে ত্রিভুজের উপর ডিপেন্ড করে এটা যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য হয় তার মানে এইটুকু বাদ দিলাম আমার তো কর্ণের দৈর্ঘ্যটাই বের করার দরকার টার্গেট হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য এইটুকু বের করলাম তাহলে এটা কী ধ্যান তো এটা সমগণী ত্রিভুজ সমগণী ত্রিভুজের পিতাগরাজের উপবাদ্য অনুসারে আমরা কী জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার মানে হইলো কি তাহলে অতএব ডি সমান সমান কী হবে এটা রুট হয়ে যাবে এটা আগে দিলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক তো মনে হবে এটারও যদি কর্ণটা বের করি এটা যদি কর্ণ হয় আর আমার টার্গেট হচ্ছে কর্ণ এই জন্য ত্রিভুজের উপর ডিপেন্ড করে বের করতেছি পুরোটাই আমার দরকার নেই এক কর্ণ যে কোনো এক পাশে নিয়ে বের করা যায় এর কর্ণ কী হবে ডি সমান সমান ডি স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে তাহলে এটা হয়ে যাবে অতএব ডি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার যখন একই টু এ স্কোয়ার ঠিক আছে অতএব ডি সমান সমান হচ্ছে যে রুট টু এ স্কোয়ার যেটা হয়ে যাবে টু এর উপর স্কোয়ার নেই মানে রুট টু থেকে যাবে আর এ স্কোয়ার আর রুট চলে গেল তাহলে এ থাকলো রুট টু এ ঠিক আছে কিন্তু দুইটাই কিন্তু একই জিনিস খেয়াল করে দেখুন দুইটাই কিন্তু আমরা একই লজিকের উপর বের করছি এটা একই বাহু হাতে এরকম আসছে এটা দুইটা বিপরীত বাহু হাতে এরকম আসছে এ বি একই না আর এটা হচ্ছে এ আর বি একই এরপরে আসুন সামান্তরিক ও রম্বসের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে জানি এখন আসুন সামান্তরিক আর ওইখানে আয়ত্ত আর বর্গ একসাথে মনে রাখব তাহলে অনেক সহজেই মনে রাখা যাবে ঠিক আছে সামান্তরিক দেখুন সামান্তরিক দুই উপায়ে বের করা যায় প্রথম উপায় হচ্ছে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে ভূমি আর উচ্চতা যদি দেওয়া থাকে সামান্তরিকের ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকে খেয়াল করে দেখুন তো এটা আমার সামান্তরিক মানে কি দুইটা ত্রিভুজ তো তো একটা ত্রি একটা ত্রিভুজের যদি এই উচ্চতাটা দেওয়া আছে আবার ভূমিটা দেওয়া আছে তার মানে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাচ্ছি 
এবং এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে দুইটা ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজ যোগ করলে বা দুই দ্বারা গুণ করে দিলে আমরা কি পেয়ে যাব পুরো সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো উচ্চতা যদি ডি আর ভূমি যদি এ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই ত্রিভুজ এই এইটুকু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে কি হাফ ইন্টু ডি ইন্টু এ ভূমি গুণন উচ্চতা আর দুইটা আছে বলে দুই দ্বারা গুণ করে দিলাম বা দুইটা যোগ করে দেওয়া একই কথা ডি ইন্টু এ ঠিক আছে ও সরি টু টু কাটা তাহলে ডি ইন্টু এ মানে এক কথায় হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আর আয়ত আর বর্গের ক্ষেত্রফল যদি ভূমি আর উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেওয়া থাকে তাহলে তাদের এক ক্ষেত্রফল একই নেক্সট স্টেপ টু কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই যে একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ডি এবং ওই কর্ণের বিপরীত কোন বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে হইতে পারে এই বিন্দু থেকে হইতে পারে তো বিপরীত ওই কর্ণের বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে ওই কর্ণের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য লম্ব মানে কি উচ্চতা তা লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখন এটার ক্ষেত্রফল কি হবে তাহলে এটা যদি দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা দেওয়া থাকে এইচ ঠিক আছে তাহলে কি হবে তাহলে খেয়াল করুন তো আবার সেম জিনিস এটা হচ্ছে কি ত্রিভুজ তাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে হাফ ইন্টু উচ্চতা তো দেওয়াই আছে তাহলে ভূমি এটাই ভূমি তাহলে ডি ইন্টু এইচ ঠিক আছে তাহলে এইরকম ত্রিভুজ আছে কয়টা দুইটা তাহলে আমরা কি করব এর আগে একটু গুণ করছি এখন যোগ করি তাহলে এখন আমরা কি করব টু টু কমন নিলে ডি ইন্টু এইচ একই কথা প্লাস টু আবার গেলে ডি ইন্টু এইচ লসা গুণ নিলাম টু টু চলে গেল এটা থাকলো এটা থাকলো টু ডি ইন্টু এইচ টু টু কাটা তাহলে থাকলো ডি ইন্টু এইচ তার মানে হচ্ছে সামান্তরিকের কোনো একটা জায়গায় ভূমি দেওয়া থাকে এবং সেই ভূমিটার সাথে রিলেট করে একটা যদি উচ্চতা বা লম্ব দেওয়া থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রফল আয়ত বর্গের ক্ষেত্রফলের মতোই হবে দুর্গ গুণন প্রস্থ অর্থাৎ ভূমি গুণন উচ্চতা ওইখানে যেটা দুর্গ প্রস্থ ছিল এখানে ভূমি উচ্চতা আসলে জিনিসগুলো একই কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এদের নামগুলো চেঞ্জ হয় এটুকুই পার্থক্য তাহলে নেক্সট আমরা আসি রম্বস রম্বসে শুধু একটাই পদ্ধতি আছে রম্বসের চারটা বাহুই সমান আগে বোঝার চেষ্টা করুন দুটি কর্ণের মান দেওয়া আছে এটাকে ডি ওয়ান ধরলাম এই যে কর্ণগুলো মান দেওয়া আছে এটা ডি টুর মান দেওয়া আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনি এইটাকে আমরা আগে ত্রিভুজ উপর ডিপেন্ড করে বের করি আমাদের লজিকে বোঝার চেষ্টা করি তো আমরা যদি ডি টুকে ভূমি ধরি এটাকে ভূমি ধরলাম একটা ত্রিভুজ চিন্তা করলাম উপরের টুকু চিন্তা করলাম নিচের টানা এটাকে ভূমি ধরলাম তাহলে উচ্চতা এইটুকু কিন্তু দেওয়া আছে কি পুরাটাই তাহলে উচ্চতা আমরা যদি এইটুকু বের করতে চাই পুরাটাই যদি ডি ওয়ান হয় তাহলে এইটুকু কি হবে ডি ওয়ান বাই টু দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে ঠিক আছে কি না তাহলে এটা হলো ডি ওয়ান বাই টু তাহলে ভূমি হলো ডি টু তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে এইটুকু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি হচ্ছে কি ডি টু এই যে ভূমি ডি টু ঠিক আছে আর উচ্চতা কি এইটুকু তার মানে কি ডি ওয়ান বাই টু এটা হলো এই ত্রিভুজটুকুর ক্ষেত্রফল তাহলে আছে কয়টা দুইটা ত্রিভুজ আছে একটা দুইটা তাহলে আমরা কি করব দুই দ্বারা গুণ করব তাহলে দুই দিকে কাটা গেল তাহলে হাফ কিন্তু থাকে গেল এই যে হাফ থাকে গেল ডি টু ইন্টু ডি ওয়ান অর্থাৎ কেন হাফ আসলো আমরা যদি চিন্তা করি আমরা এর আগের গুলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলগুলো বের করলে এইটুকু শুধু বের করছিলাম কিন্তু এখানে কিন্তু পুরাটারই উচ্চতা দেওয়া আছে পুরাটাই কিন্তু উচ্চতা হবে না হলে আমার অর্ধেক হবে এই জন্যই হাফ আসছে পুরাটাকেই আমরা কি করছি হাফ করে নিছি এই জন্য হাফ আসছে আসলে অন্য কিছুই না ঠিক আছে এইভাবে মূলত ওইটি কিন্তু এখানে হাফ দ্বারা আমরা গুণ করে দিচ্ছি কারণ পুরোটাই হচ্ছে উচ্চতা ধরতে পারব না আপনি যদি এটাকে আবার আপনি যদি চান যে আমি এইটাকে ভূমি ধরবো ধরতে পারেন ডি ডি ওয়ানকে তাহলে এটা হবে হা ডি টু বাই হাফ ওই আবার হাফেই আসবে একই কথা 
ঠিক আছে ভাই বোরা আর বোরা ভাই একই কথা ট্রাপিজিয়াম 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 বিভিন্নভাবে বের করা যায় যদি ট্রাপিজিয়ামের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এক জোড়া সমান্তরাল বাবু এইটা আর এইটাই সমান্তরাল বাকি দুইটা কী হচ্ছে হোক আমরা ধরলাম এইটা ধরলাম উচ্চতা এই এই পুরো বাহুটার মান ধরলাম এ এটা ধরলাম বি মানে সমান্তরাল বাহু একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি এখন খেয়াল করে দেখুন এটা যদি এইস হয় তার মানে এটাও এইস ঠিক আছে আমরা যদি একভাবে এটার ক্ষেত্রফল এবং এটার ক্ষেত্রফল বের করে দুইটাই যদি যোগ করে দেই তাহলেও কিন্তু ট্রাফি জামের ক্ষেত্রফল পাব আমরা এটাই চেষ্টা করি আগে তাহলে দেখুন এটি কি এটা বি মানে কি এটাও বি তাহলে এই জায়গাটুকু কি হবে খেয়াল করুন তো পুরাটাই এ আর এটা বি তাহলে এই জায়গাটু হবে এ মাইনাস বি এটার ক্ষেত্রফল কী আসবে শুধু এই ত্রিভুজটুকুর ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি মানে কি এ মাইনাস বি ইন্টু উচ্চতা এটা হলো এইস আর এটা দেখুন এটা কি আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র কী জানি দুইটাই যোগ করে দেব তা যোগ করে দিলে কি হবে বি এইচ এখন দেখুন এই হাফ এইচ এই দুইটার সাথে গুণ হয়ে যাবে বন্টন হয়ে যাবে বন্টন বেঁধি তাহলে হাফ মাইনাস প্লাসে মাইনাস প্লাসে প্লাস হাফ আর এইচ আর এখানে এ তাহলে এ এইচ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হাফ এইচ তো আছে হাফ এইচ আছে তার সাথে বি তাহলে হাফ বি এইচ প্লাস হচ্ছে বি এইচ এখন এখানে এইচ আলাদা তাহলে এখানে বি এইচ বি এইচ আছে তাহলে এখানে কিছু নেই মানে ওই তো আবার ওয়ান আছে তাহলে হাফ এইচ রাখলাম আর এখানে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস হাফ খেলে আবার কিন্তু প্লাস হাফেই থাকে হাফ বি এইচ ঠিক আছে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস হাফ গেলে এই যে ওয়ান থেকে মাইনাস হাফ গেলে খেয়াল করুন তো ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কত ওয়ান বাই টু হাফেই থাকে না কিন্তু প্লাস থাকে প্লাস ওয়ান এইটা হাফ লিখলাম আর বি এইচ লিখলাম ঠিক আছে তার মানে আবার হাফ কমন নিলাম এইচ কমন নিলাম হাফ এবং এইচ কমন নিলাম তাহলে এ প্লাস বি ঠিক আছে তার মানে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল তাহলে কী আসলো হাফ ইন্টু উচ্চতা এইচ ইন্টু সমান্তরাল বাহুর দুইটার যোগফল এটাই ভাবে আমি আমার মতো করে বের করে দেখাইলাম আর বইয়ে বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে সেটা একবার দেখা দিয়ে একটু দেখুন এইভাবে এইটা এইটুকুর যদি ক্ষেত্রফল আমরা বের করি খেয়াল করুন তো এইটুকুর শুধু তাহলে এটা উচ্চতা এইটা হচ্ছে কি পুরাটাই হচ্ছে ভূমি তাহলে এইটুকুর ক্ষেত্রফল কী হবে হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু হচ্ছে ভূমি অর্থাৎ ভূমি গুণন উচ্চতা আর এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কী হবে এইটুকুর এখানে বি আর এইচ দেওয়া আছে তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কী হবে হাফ ইন্টু এইস বি তাহলে এটা কী হবে তাহলে হাফ এইস কমন নিলাম এ প্লাস বি বইয়ে অনেক সহজভাবে দেওয়া আছে কিন্তু আমি একটু ক্রিটিক্যাল করে বুঝাইলাম ক্রিটিক্যাল বুঝতে পারলে ক্রিটিক্যাল জিনিসটা বুঝতে পারলে সহজ জিনিসটা আরও সহজ হয় আবার অনেক সময় বইয়ে দেখা যায় ক্রিটিক্যাল থাকে নিজের মতো করে বুঝতে পারলে সহজ হয় ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে বলে হচ্ছে হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল